。看这一家伙，经过一晚上，饿得很呢、啊，急得很，急什么急啊？还可以啊，浅草浅的挺干净的。我们一餐这一栋楼的话就两车，全部都是稻草呢，最近割的青绿色的稻秆，加上豆腐渣，再加一点精料，就搞定了，没有那么多复杂的，简简单单，湖南。今年的温度太不正常，前段时间一直的高温，连续一两个月，这段时间也陡然降温，一下子温度降了十来度。最近呢、啊，最近发现牛场里面有四五头牛啊，有一点点问题，大概的症状呢就是那个鼻子上面、啊、很干，再就是不吃东西。那个肚子啊，有一点饱，再有些那个腿呀、啊，那个感觉有点有点瘸了，但是都比较轻微，打了一针都没问题了，但是一直没搞懂这到底是什么引起的，因为不断的有牛出现，到现在为止了。最少都有六头了，并且都是这种大的母牛，这种大的牛，像那个小公牛啊，像那些小牛都一点事都没有，所以也比较奇怪。懂行的朋友帮忙看一下，它到底什么问题？我刚刚到这里喂料的时候又发现了一头，就这家伙，昨天都是好好的，一晚上一过。就这样不吃东西，这绝对有问题。但是这一头和前面的不一样，那鼻子上面这个水倒是挺多的，但是感觉那个肚子啊，过了一晚上，这个肚子还是有一点点大，不是很大。但是不吃东西，没什么精神。像平时的话，这头牛的话都是抢着吃的。你看，刚刚跟他尿槽里给了尿。站在你一动不动，感觉这个眼睛有点上火啊！朋友们帮忙看一下，看这什么问题？估计这家伙等一下又要跟他打一针了，都不打针不行啊！像别的牛没问题的牛，你看拼命的吃。那这些吃口都相当好。像这个情况呢，不只是我这里出现的，像我们这个县和隔壁县的有几个牛场都出现了，都是同样的症状。上次有一个朋友那里也是有一头牛，结果早产了。我们上次的也是有一头早产的，但是这个早产只是个别现象。你说如果是气候的问题，这个跟气候绝对有一点问题。但是这个小牛犊啊，它有一点事都没有。这个小牛头都非常非常 OK， 吃的很好。这一次全部是大牛，基本上都是这一头好了，过段时间又有一头，但是别的大问题没有，一针一打下去，就一点事都没有了。但是这个具体的原因呢，还是没找到。